Bien. Bueno, como dijo el doctor Julio Herrera Mimorance desde, desde Mendoza, eh, a mí me toca ahora primero eh, compartir con todos ustedes el, el, lo, el sustento, los motivos por el cual la FDA decide aprobar este medicamento. Yo lo, lo voy a hacer en español, obviamente, pero esto está tomado literalmente de los documentos que son de público conocimiento, que son de acceso público, que presentó la FDA. Eh, el informe inclusive está, es así, se decide, está titulado La decisión de la FDA en aprobar un nuevo tratamiento para la enfermedad de Alzheimer. Quien dirige el informe al público, a todo el público, no solamente al público médico, sino a, a, a la opinión pública, es la, es la doctora Patricia Cavazzoni, que es la directora del Centro de Evaluación e Investigación de los Medicamentos de la FDA. Permítanme recordarles que la FDA es, un, es una sigla eh, del inglés que en realidad significa en español la Administración de Alimentos y Medicamentos. Muy bien, entonces, la FDA aprueba el, el Aducanumab, cuyo nombre comercial es Adulgen, para tratar a pacientes con enfermedad de Alzheimer mediante el siguiente proceso. Este proceso se llama la vía de la aprobación acelerada. Por lo tanto, de ahora en más, todas las diapositivas que, que, con que vienen, que serán 12 o 13 diapositivas, hay que pensarlas todo el tiempo en términos regulatorios, enmarcado en una aprobación especial. Una aprobación que ellos lo denominan acelerada, pero es una aprobación que se sale de las aprobaciones regulares comunes tradicionales. Es muy importante que todo el tiempo recordemos que esto es una aprobación fuera de lo común y la FDA lo sabe y lo advierte. Muy bien. ¿Qué es una aprobación por la vía de la aprobación acelerada? Tiene que cumplir cuatro requisitos. El primer requisito es que aquel laboratorio que aplica un medicamento para ser aprobada aceleradamente, tiene que, tiene que estar orientado a tratar una afección grave. Y la FDA sabe y reconoce y denomina a la enfermedad de Alzheimer como una afección grave. Para a ver, el acné juvenil jamás podría ser aceptado como una aprobación acelerada. Lo digo de esta manera simpática para... Recordar que estamos hablando de una enfermedad que es grave y que además, en el punto 2, la aplicación que hace el laboratorio tiende a, o, o intenta satisfacer una necesidad médica que es, que es insatisfecha en la actualidad. O sea, esto significa que hay un problema médico que es grave y que no hay modo de resolverlo hasta el día de hoy. Y viene el punto 3 uno de los puntos cruciales en toda esta aprobación acelerada. La manera tradicional que se, por la cual se eh, aprueba un medicamento es la demostración clínica de su eficacia. Cuando la, la vía que se utiliza es esta, la acelerada, puede decidirse utilizar otra manera de demostrar la, la eficacia clínica que se llama un objetivo subrogado, o sea, toda investigación tiene lo que en inglés se denomina un endpoint, o sea, la traducción sería un objetivo final, un punto final, una meta a la cual se quiere llegar, que es la demostración de la eficacia. En este caso, se utiliza un objetivo subrogado. Un ejemplo clarísimo es la disminución del colesterol cuando se utilizaban las estatinas. En realidad el objetivo era evitar la muerte, pero entonces, ¿qué ocurrió? La FDA, que también aprobó rápidamente las estatinas, utilizó un objetivo subrogado que era la disminución del colesterol. Después, si eso funcionó o no funcionó, se vio más tarde. En este caso, ¿cuál es este objetivo suplente? Es muy difícil traducir la palabra subrogado, es un, en realidad es un suplente, algo que suple al objetivo primario. ¿Y por qué se lo acepta? Porque se supone 
que este objetivo subrogado, este punto subrogado, va a predecir el beneficio clínico, o sea que en realidad está prediciendo un beneficio clínico. Aunque en sí mismo el objetivo subrogado no sea una medida específica del beneficio clínico. Es un poco engorroso. Yo sé que hay muchas personas hoy que, que no son médicos, que nos han pedido participar, y por eso es que yo estoy queriendo ser muy claro. Entonces, hay la presunción de que algo importante que está sucediendo, que no es en sí mismo el beneficio clínico, pero que bien puede estar representando a un beneficio que se va a producir. Y dice la FDA que este sistema de aprobación acelerada tolera cierta incertidumbre sobre el beneficio clínico del fármaco. Entonces, esta medida, y por eso yo digo que es muy importante tenerlo en consideración, que es una manera poco común de aprobar un medicamento, acepta que el medicamento todavía genere incertidumbres científicas. Y por eso es que el cuarto punto de esta vía de aprobación acelerada es que si bien la FDA le da la aprobación, vamos a denominar momentánea o eh, anticipada a la compañía farmacéutica para vender su producto, le exige que todavía tiene que realizar estudios para confirmar la presunción de que el medicamento va a funcionar o está funcionando. En realidad, no es que no se sepa que el medicamento funciona, se tiene una presunción basada en evidencia de que el medicamento está funcionando, pero lo que se le exige entonces, entonces es al laboratorio, el Biogen, que es el dueño del medicamento, que realice ensayos que se denominan Ensayos confirmatorios en fase 4. Para los que no lo recuerdan, la fase 4 es una fase que se realiza a posteriori del uso, de la comercialización del medicamento. Si, si sabemos, recordamos lo de las vacunas, en fase 3 son los estudios de vacunas que se hacen en los voluntarios y si la fase 3 da positivo, entonces se lo empieza a aplicar a las personas y bueno, y lo que se sigue haciendo, que es estudiando las vacunas, el comportamiento ya colocado en las personas, a esa investigación se le denomina fase 4. Ahora bien, si el dueño de este medicamento no demostrase en la fase 4, que ya se está organizando porque es de aplicación inmediata, esto se acaba de, de aclarar hace poco tiempo, se está organizando la fase 4, si no se demuestra la eficacia presunta, entonces la FDA puede iniciar los procedimientos para retirar la aprobación del medicamento. Por eso es tan importante lo que les estoy diciendo de recordar que esto es una aprobación fuera de lo común. Entonces, la pregunta es, globalmente, conceptualmente, ¿este medicamento cumple los criterios de la aprobación acelerada? La FDA dice que el laboratorio que solicita que se le apruebe el medicamento cumple, el medicamento cumple con los requisitos para que la vía de aprobación sea esta denominada acelerada. ¿Por qué? Por los puntos anteriores, porque esto es muy grave, el Alzheimer es muy grave, hay necesidades insatisfechas y que el, las pruebas subrogadas estarían aportando importante eh, presunción de beneficio clínico. Y la FDA dice y concluye que los beneficios del medicamento para los pacientes o los futuros pacientes con enfermedad de Alzheimer, estos beneficios superan los riesgos que supone la terapia. Muy bien. Y un punto importante. La FDA aclara lo siguiente, que el comité asesor al comité asesor no se le pidió que examine la opción de aprobación acelerada. Al comité as eh, asesor científico, del cual después Daniel, el doctor Seinhardt, nos va a hablar un poco más en detalle. Por favor, el micrófono abierto, son tan gentiles. A ver, el, 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 
Por favor, hay un micrófono abierto. Sean tan gentiles de cerrarlo. Eh, a ver. Sabes que no sé cómo cerrarle a todo el mundo otra vez. Un segundo, a ver. Bueno, vamos a tratar de continuar. Eh, um, Le pido disculpas. Bien. Le estaba diciendo el punto C, que eh, eh, José Miguel, eh, José Miguel, tenés tu cámara abierta, tal vez tú tengas tu micrófono abierto. Bueno, continúo. La FDA entonces aclara algo muy importante que es que el, el Comité Asesor Científico no se le pidió que examine la posibilidad de que el medicamento fuera aprobado por esta eh, vía acelerada. Entonces, al Comité Asesor se le pidió justamente una asesoría científica y no que examine la posibilidad de una aprobación acelerada. Esto es muy importante porque, como vamos a, a, a continuación con el doctor Seinger después a ver, este, el... el el comité asesor no fue muy eh, positivo. De hecho, la FDA dice, sabemos que el comité asesor no estuvo de acuerdo en que fuera razonable considerar el beneficio clínico de un solo ensayo exitoso como la principal evidencia que respalda la aprobación. ¿Y esto de dónde surge? Surge de lo siguiente. Que la, el beneficio clínico presunto se basó, la FDA se basó en dos ensayos clínicos de fase 3, dos prácticamente idénticos que se denominan en espejo. ¿Qué ocurrió? Uno de esos ensayos cumplió con todos los objetivos primarios y secundarios, o sea que uno de ellos cumplió con la valoración principal y mostró una reducción del deterioro clínico de la enfermedad de Alzheimer. En cambio, otro ensayo que es, fue hecho en espejo no lo cumplió. ¿Qué ocurrió entonces? El laboratorio retiró, por recomendación del comité de expertos, retiró el, el protocolo. Ahora, ¿qué ocurrió? En todos los estudios de fase 3 y de fase 2 que se realizaron, el medicamento redujo de manera muy consistente y muy convincente el nivel de placas amiloides en el cerebro. Y este es el factor subrogado. Este es el punto subrogado que se dice, y como fue el, el de todos los protocolos que investigaron esto, el aducanumab redujo estas placas de la manera más convincente, en, en un mayor porcentaje que el resto de los protocolos. Y lo hizo de una manera dosis dependiente y tiempo dependiente. Entonces, de así, así es que la FDA dice que espera que la reducción de esta placa meloide resulte en una reducción del declive clínico, a pesar de lo que vamos a ver ahora a continuación. Muy bien, por eso permítame recordarles que dice la FDA que sabe y reconoce los conceptos de la votación negativa que tuvo el Comité Científico Asesor. Vuelvo a pedirle a alguien que tiene un micrófono abierto, por favor, que lo, que lo cierre, si están, si están ¿Cuál es la posición de la FDA? La FDA tiene una serie de posiciones previos o, o en general respecto al Alzheimer. ¿Qué dice? Algo clínico muy importante. La FDA considera fundamental intervenir en la enfermedad de Alzheimer y en las enfermedades neurodegenerativas en general, lo antes que se pueda. Lo antes que se pueda. Esto es un cambio radical a lo que sucedía 15 años atrás. ¿Qué otra cosa dice la FDA? Dice, está totalmente de acuerdo en que existe una necesidad médica urgente que no está satisfecha para el tratamiento efectivo de la enfermedad de Alzheimer. Y define un tratamiento efectivo como aquel que pueda retrasar, detener o inclusive revertir la fisiopatología de la enfermedad. 
¿Qué otra cosa dice la FDA? <coughs> la FDA reconoce y señala que en los últimos 10 a 12 años, esta vía amiloide, la de las placas amiloides, la que se reduce, ha sido ampliamente considerada como un objetivo principal para el desarrollo eh, de los fármacos. Ahora bien, la FDA dice algo que es muy original y es lo siguiente. La FDA reconoce que el aducanumab es único en su procedencia pues su origen está basado en la reactividad a la beta amiloide agregada en los seres humanos. A diferencia de cualquier otro anticuerpo monoclonal antiabeta que ya se hubiera investigado anteriormente, el aducanumab, y aparentemente es el único, digo aparentemente porque es muy difícil conseguir este dato, pero aducanumab... Eh, eh, refiere y advierte que derivó su medicación de células B humanas recolectadas de quienes? De personas ancianas, sanas, sin signos de deterioro cognitivo, pero que también tomó de las células B humanas de sujetos que si bien tenían deterioro cognitivo, dicho deterioro clínico era inusualmente lento. Entonces la FDA dice algo que vamos a ver cómo nos lo explica después el doctor Seinhar, que y dice lo siguiente. Que las terapias con anticuerpos monoclonales anti-betamiloides no representan a una sola clase de medicamentos. Y reconoce que el aducanumab tiene propiedades moleculares que lo distinguen en parte de las otras terapias en las cuales muchos de nosotros hemos investigado y hemos participado en sus desarrollos clínicos. Por lo tanto, y este es un tema crucial, todos los fracasos previos en las etapas tardías de las terapias con los anticuerpos monoclonales que, se, eh, que hubieron anteriormente y que nos generaron tanta desilusión, no constituyen para la FDA un fracaso de clase demostrado y por lo tanto no pueden ser particularmente informativos para la evaluación de la eficacia del aducanuma. Insisto, esto es el fundamento de la FDA, lo voy a volver a decir en claro. Dice, si bien se ha venido fracasando con este tipo de investigaciones, el aducanuma es diferente el fracaso previo no se puede considerar como la demostración de un fracaso de clase y que por lo tanto no podemos universalizar ni tomar información de esos otros protocolos que han fracasado para la evaluación de la eficacia de este medicamento en particular. Muy bien. Y entonces aclara que el objetivo que se utilizó esta escala CDRSB es una escala, no, no, no quiero entrar en detalle, pero es una escala muy conocida por todos aquellos que hacemos enfermedades eh, demenciantes, dice que es una escala que evalúa de una manera adecuada y significativa tanto la función diaria como los problemas cognitivos. Ahora, aclara lo siguiente, que esta escala es consistente con la guía que ya tenía la FDA previamente sobre los criterios de valoración clínicos que son apropiados para pacientes en los estadios 3. O sea, dicho de otra manera, no es que la FDA aprueba esta escala para este protocolo. La FDA ya tenía aprobada esta escala para cualquier otro protocolo. Y de hecho, lo hemos usado junto con el doctor Seinhardt, el doctor Herrera y muchos otros que yo sé que están hoy aquí presentes para los anteriores protocolos y que, y que hubo, han fracasado. Y la FDA entonces dice algo que a muchos nos puede o les puede producir prurito. Dice entonces que un cambio estadísticamente significativo en esta escala puede tomarse como evidencia de un efecto clínicamente significativo. 
Entonces, iguala o presume que el cambio estadístico está suponiendo un cambio clínico significativo. ¿Qué otra cosa dice la FDA? La FDA critica con mucha sutileza, en, no digo que entre líneas porque lo, lo hace explícito, que para la FDA fue un error suspender debido a una presunta futilidad el protocolo con el aducanumab, que fue lo que ocurrió primero. El, el, el laboratorio retiró, suspendió el programa y después lo retomó, después de qué? De haber hecho toda una serie de análisis de, de sensibilidad. Y entonces, tanto la FDA como el laboratorio concluyen lo siguiente. Que haber terminado anticipadamente el programa no, finalmente no impide analizar los datos e interpretarlos como fiables. Y dice aquí abajo que entonces los datos, a pesar de, que la, de la equivocación, según la FDA, de haber terminado anticipadamente por aparente futilidad el protocolo, esos datos siguen siendo fiables e interpretables y que reflejan con precisión los efectos del aducanuma. Insisto, estos son los fundamentos de la FDA. Podemos coincidir, podemos no coincidir, pero no soy yo el que lo estoy hablando, sino que simplemente estoy, les aseguro que son 500 páginas, eh, el otro día hemos, en, en ALMA, en la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer, hemos hecho un análisis muy exhaustivo, hemos visto las 500 páginas, y, y eh, yo lo que estoy haciendo es poniendo los puntos claves en los que la FDA apoya su aprobación. Esta es la última diapositiva. De esto nos va a hablar el doctor Seinhardt el, desde el punto de vista eh, científico. Yo lo estoy haciendo desde la, del sustento regulatorio. ¿Cuáles son los datos que toma la FDA entonces para aprobar el medicamento por su presunta eficacia clínica? Porque hicieron inicialmente lo que se denomina el, eh, el, el poder de, de ineficacia, es raro traducirlo así, el poder de ineficacia está en el 20%. O sea, para que este medicamento se lo pudiera considerar con eficacia clínica, debería superar al placebo en al menos un 20%. Y entonces, el objetivo primario, que es el CDR, la suma de los boxes, de los, de la, la suma de cada ítem de, esta, del, de la escala de clasificación de la demencia, resulta que respecto al placebo, supera en un 22%, o sea, demuestra una eficacia del 22%. Para, para hacerlo muy fácil, acá esto es como el termómetro. Si hay números negativos, que el termómetro, la gravedad está bajando. Entonces, este termómetro que se llama CDRSB, mejoró en un 22% debido al medicamento comparado contra el placebo. Acá están los números de esto, nos lo va a hablar después todo mucho mejor el doctor Seinhardt. En cambio, no así el mini-mental. El mini-mental es una escala, eh, no sé por qué se toma, porque es muy poco sensible para este tipo de, de estudios, pero el objetivo primario era este, el CDR-SB. Estas tres escalas que están acá son objetivos secundarios. Y en el secundario, fíjense ustedes que el medicamento, la FDA toma que el medicamento mejoró un 27% respecto al placebo los síntomas cognitivos evaluados con esta escala ADAS-COG-13. Y mejoran un 40% en consideración al placebo se, eh, las actividades, la vida diaria, tomando en consideración esta escala ADSS, ADL, MSI. Entonces, objetivo primario, objetivos secundarios y en colorado el objetivo de exploración u objetivo terciario, el cual la FDA lo recuadra en Colorado, no lo recuadré yo, sino que está en los protocolos, en, los, en el documento colocado, puesto en Colorado, porque la FDA no tomó en consideración la escala psiquiátrica para su aprobación. O, 
según, según estos datos, el Aducanumab mejoró en un 87% respecto al placebo, el, eh, según la escala, según este termómetro que se denomina NPI-10. Insisto, no fue tomado en consideración para la aprobación, solamente fue considerado el objetivo primario y estos tres objetivos secundarios. Entonces, para finalizar, es, recordemos, el, el, la aprobación no se hace de la manera por la vía tradicional, se hizo por una vía que se denomina acelerada, porque se acelera la aprobación siempre y cuando el beneficio subrogado que significó que en todos los estudios se disminuyó de una manera muy convincente las, esas proteínas beta amiloides pegoteadas en el cerebro, deben ser ratificadas con un protocolo de fase 4 de investigación, caso contrario, la FDA le puede retirar la aprobación. Bien, yo dejo de compartir mi pantalla...